വെൽക്കം ടു ലബീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് വെച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്ക് പേസ്ട്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടിയത് ബ്രെഡാണ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് വേണം ഇതിനായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അൽമറായുടെ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അൽമറായുടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ബ്രെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതും നല്ല ബ്രെഡായിരിക്കും അപ്പം കുറച്ച് മധുരമുള്ള ബ്രെഡാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ബ്രെഡ് ഒരുമിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം സൈഡുകൾ പതിയെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം എല്ലാ ബ്രെഡും കൂടി ഒരുമിച്ച് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ ബ്രെഡും സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ബ്രെഡാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചതാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ മധുരത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെഡിൽ വാനിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ കേക്കിലാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാനിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് അതിൽ ചേർത്തത് അപ്പം ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ച് ബ്രെഡ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് വിപ്പിംഗ് പൗഡർ നമ്മളിപ്പം എടുക്കുന്നത് രണ്ട് പാക്കറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഇത് ഫോസ്റ്റർ ക്ലർക്കിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിന് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് പാലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് ചേർക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി വാനില പൗഡറും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള പാല് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാക്കറ്റിന് ഒരു കപ്പ് പാല് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല സ്പീഡിൽ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായിരിക്കണം നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവണം അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ബീറ്റർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം ഇപ്പം ദാ ക്രീം നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തിക്കായോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുല കൊണ്ടിട്ട് ഇത് കോഴി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ക്രീം താഴേക്ക് വീഴില്ല ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീം ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഈ ഒരു കേക്ക് ടേബിളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ആദ്യം മിഡിൽ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാതെ അവിടെ ഇരിക്കും പിന്നെ നാല് സൈഡിലും ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രീമൊക്കെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആയി നമ്മുടെ ആ ഒരു ടേബിളിലൊക്കെ ക്രീം ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാതെ വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബട്ടർ പേപ്പർ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ നാല് ബ്രെഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നാല് ബ്രെഡ് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നാല് ബ്രെഡും നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഒരുപോലെ വെക്കണം ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഷേപ്പായിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ നല്ല സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ക്രീം കുറച്ച് കട്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അകത്ത് പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് വലിയ ഈവനായിട്ടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ലെയർ ആണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയർ മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ലെയർ നാലോ അഞ്ചോ ലെയറൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത്രയും ക്രീം അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം എല്ലായിടത്തും ബ്രെഡ് തേച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കു
അപ്പോൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി സൈഡിലേക്കൊന്നും ആവില്ല അപ്പോൾ അതാ ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റിയപ്പോൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൈഡിലേക്കൊന്നും ഒട്ടുമായിട്ടില്ല ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ചെറിയ നട്ട്സ് ബോൾ ഞാൻ വെക്കുവാണ് നല്ല സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ബോളാണ് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ എന്താണോ കയ്യിലുള്ളത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലുബീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും കൂടെ 